Merhaba arkadaşlar ben Emre Hocanız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir ifademiz var. İkiz kenar üçgende eşit olan kenarlara ait yükseklikler birbirlerine eşittir. Bakın arkadaşlar bunu şöyle çizmiştim. Daha önce belki anlatmıştım yine vurgulayayım ben. Şöyle ABC üçgeni olsun. Şu iki kenar birbirlerine eşitse şu eşit kenara olan şu yükseklikle şu eşit kenara olan yükseklik birbirlerine eşittir. Neden? Bu kenara A, bu kenara A desem aynı ya birbirlerine. Şimdi alanı hesaplarken arkadaşlar şurası da ben H dersem A çarpı H bölü 2 değil mi üçgenin alanı? Şurası da gene H olmak zorunda. Çünkü üçgende alan buradan hesaplasan da aynı, buradan hesaplarsan da aynı. Yani eşit olan kenarların yükseklikleri de birbirlerine eşittir dersiniz. Kesin bilgi. Eşkenar üçgende bir kenara ait yükseklik aynı kenara ait kenar ortaydır. Doğru arkadaşlar. Eğer siz bir eşit eşkenar üçgeniniz varsa gönderdiğiniz bir tane yükseklik ne yapar? İki eş parçaya böler taban. Aynı zamanda açıyı da böler. Yani bir üçgende eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. Dik üçgende diklik merkezi üçgenin dik açısının bulunduğu köşedir. Demişim soru işareti. Bakın bunun da mantığını kavratayım. Şimdi dik bir üçgeniniz olsun. Farz edin ki şöyle bir dik üçgen. Diklik merkezi ne oluyor? Diklerin kesiştiği yer arkadaşlar. Bakın şurası mesela B kenarı, A kenarı, C kenarı olsun. Kalemi değiştireyim bir. Diklik merkezi ne oluyor? Bu dik kenarın, bu kenara ait dik şurası burada. Bu kenara ait dik burası burada. Bu kenara ait dik de buradan geliyor. Diklerin kesim noktası neresi? Burası. O zaman diklerin kesim noktası arkadaşlar nerede oluyor? Dik açının bulunduğu yerde oluyor. Bu da doğru. Geniş açılı üçgende diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. Hayır arkadaşlar. Geniş açılı bir üçgende dik kenarlar üçgenin dışında kesişirler arkadaşlar. Üçgenin iç bölgesinde değil dış bölgesindedir. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.